ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம மஷ்ரூம் பிரியாணி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் வாங்க இந்த ரெசிபி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னால் நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா மறக்காமல் கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் உள்ள பெல்லைக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மஷ்ரூம் பிரியாணிக்கு தேவையான பொருட்கள் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க வாங்க இப்போ இந்த மஷ்ரூம் பிரியாணி எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் மஷ்ரூம் பிரியாணி பண்ணுறக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரெஷ்ஷான மசாலா ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பேன் வச்சுக்கோங்க நல்லா ஹீட் ஆனதுமே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் நாலு காஞ்ச மிளகா ஒரு சின்ன பீஸ் பட்டை சேர்த்துக்கோங்க ஜாய்பத்திரி நல்லா இந்த மாதிரி குட்டியாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா போதும் ஒரு கருப்பு ஏலக்காய் ரெண்டு நார்மல் பச்சை ஏலக்காய் மூணு கிராம்பு அன்னாசி பூ இப்போது இது எல்லாமே ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இது நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வறுத்துக்கோங்க எவ்வளோ தூரம் நீங்கள் வறுத்து அரைக்கிறீங்களோ அந்தளவுக்கு உங்களுக்கு பிரியாணி நல்லா ஃப்ளேவராக இருக்கும் பாருங்க இப்போ நம்ம மசாலா நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆயிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க இதை நல்லா ஆற வச்சு நைஸாக பவுடராக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பாருங்க நம்மளுடைய ஃப்ரெஷ் மசாலா ரெடி ஆயாச்சு இப்போது இந்த மஷ்ரூம் பிரியாணி எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் ஒரு குக்கர் ஹீட் ஆனதும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் நெய் ரெண்டும் நல்லா காஞ்சிருக்கு இப்போ ஒரு பிரியாணி இல சேர்த்துக்கோங்க இது கூட ஒரு பதினஞ்சு முந்திரி பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க முந்திரி பருப்பு சேர்த்ததும் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க இது கூட பெரிய வெங்காயம் ஒரு பெரிய வெங்காயம் நல்லா இந்த மாதிரி ஸ்லைஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கோங்க இது கூட ஒரு தக்காளி இந்த வெங்காயம் தக்காளியை நல்லா கலந்து வச்சுக்கோங்க வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கினதுமே இரநூறு கிராம் மஷ்ரூம் சேர்த்துக்கோங்க இதை நல்லா கட் பண்ணிவிட்டு நாலாக கட் பண்ணிக்கோங்க அப்படி கட் பண்ணி சேர்க்கும்போது உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இது கூட இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க இது கூட இப்போ நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுருக்க மசாலா சேர்த்துக்கோங்க இதுதான் உங்களுக்கு பிரியாணி ஃப்ளேவர் கொடுக்க போகுது இது கூட ரோஸ் பெட்டல்ஸ் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த மசாலாவை நல்லா மஷ்ரூம் கூட கலந்து விட்டுக்கலாம் மஷ்ரூம் நல்லா மசாலாவில் நல்லா வதங்கியிருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் சேர்த்துக்கோங்க பிரியாணிக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இது கூட ஒரு கையளவு புதினா தலை சேர்த்துக்கோங்க அரைக்கை மல்லித்தலை இப்போ இது எல்லாமே நல்லா கலந்துக்கலாம் இன்றைக்கி நான் பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் இதை நல்லா ஒரு பத்து நிமிஷம் தண்ணியில் ஊற வச்சுட்டு அலசி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த ரைஸை மஷ்ரூம் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரைஸ் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா ஜாஸ்தி கலந்து விடாதீங்க அரிசி உடஞ்சிரும் ஒரு கப் ரைஸ்க்கு ஒன்றரை கப் அளவு தண்ணி எடுத்துக்கோங்க இதில் ஹாஃப் லெமனை நல்லா ஸ்க்வீஸ் பண்ணிக்கோங்க பிரியாணி நல்லா கொதி வந்ததுமே லெட் போட்டுருங்க லெட் போட்டு ஒரு ரெண்டு விசில் விட்டால் போதும் நார்மல் ஃப்ளேமில் ஒரு விசில் விட்டுட்டு லோ ஃப்ளேம் வச்சு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் விட்டிங்கன்னா ஒரு விசில் வரும் இந்த மாதிரி தான் ரெண்டு விசில் விடணும் 
இப்போ நம்ம ரெண்டு விசில் வந்ததும் எப்படி இருக்குதுங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம பிரியாணி ரெண்டு விசில் வந்தாச்சு நல்லா ஸ்டீம் அடங்கிடுச்சு இப்போ லெட் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம பிரியாணி ரெடியாக இருக்கு இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கோங்க மேலால் மல்லித்தலை கொஞ்சமாக தூவி விட்டுக்கோங்க இது இப்போ நல்லா ஜென்டிலாக கலக்கணும் ரொம்ப கலந்து விட்டிங்கன்னா அரிசி உடஞ்சிரும் பாருங்க எவ்வளோ நல்லா உதிரி உதிரியாக வந்திருக்கு பிரியாணி நல்லா சூப்பராக வந்திருக்கு நான் சொன்ன மெத்தடில் கரெக்டான ப்ரொப்போர்ஷனில் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா பிரியாணி ரொம்ப சூப்பராக வரும் கண்டிப்பாக நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் என்னுடைய இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா மறக்காமல் கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த பிரியாணிக்கு நீங்கள் வெங்காய ரைத்தா கூட வச்சு சர்வ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்